അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റുള്ള നമ്പറുകളിൽ പോയിൻ്റുള്ള നമ്പറുകളിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു പോയിൻ്റുള്ള നമ്പർ നോക്കാം പോയിൻ്റ് നോക്കാം പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റിന് മുമ്പ് നമ്പറുകൾ പോയിൻറ്റിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ അവിടെ എന്തെയ്യും ഒരു സീറോ എഴുതും അതല്ലോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണ്ട സീറോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടത് കേട്ടോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പോയിൻ്റ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിന് മുമ്പ് നമ്പറുകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വായിക്ക് എന്താണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നാണ് വായിക്കുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണോ നോക്കൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇങ്ങനെ വായിക്കുള്ളൂ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സീറോ അവിടെ ഇടും പക്ഷേ അത് വായിക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ഇത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് തൊട്ട് പോയിൻറ്റിന് തൊട്ട് വരുന്ന ആണ് തൊട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറിന് ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ നമ്പറിന് ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ എന്തു ചെയ്യാൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ മാറ്റം വരും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് എന്താ പറയുക ഈ ത്രീൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വരും എത്രയാണോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇത് പോയിൻ്റിന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വരും എന്താ പറയുക വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സെവൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ സെവൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് വരും ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സീറോ കേട്ടോ വൺ ബൈ ടെൻ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലേ നമ്പർ ത്രീ സീറോസ് ഉള്ള തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കേട്ടോ ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഈ ടെന്നിനെയും ഹൺഡ്രഡിനെയും ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എഴുതുക പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നമ്പറിനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇത്ര മാത്രം മതി ഇത്ര ഉള്ളു ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിലൂടെ അവിടെ പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ എത്ര ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു കേട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വൺ ബൈ ടെന്നുകൾ ഇതിൽ വൺ ബൈ ടെന്നുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ത്രീ വൺ ബൈ ടെൻസ് ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് പ്ലസ് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ പ്ലേസ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് അല്ലേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്ലേസ് വരുന്നത് തന്നെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആണോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യ
ഓ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിന്റുള്ള നമ്പറുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാ മനസ്സിലായല്ലോ മറക്കരുതോ ഇനി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും പോയിന്റ് ഉള്ള പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും പോയിന്റിന് മുമ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിലോ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ആ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ആണ് ജരിക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് നമ്പർ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് നമ്പർ സ്പ്ലിറ്റ് എന്നാണ് ആ വേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് നമ്പർ യൂസിങ് പ്ലേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഇതിനെ അങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ എഴുതാ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഇത് മറക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ വരും ഇത് ഇവിടെ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ഒറ്റൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കാണ് അത് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടെൻസും ത്രീ ടെൻസും ഫൈവ് വൺസും ആണ് ത്രീ ടെൻസും ഫൈവ് വൺസും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വരുമ്പോൾ ഫോർ വൺ ബൈ ടെൻസും സിക്സ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്പർ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പറയുള്ളൂ ത്രീ ഇൻറ്റു പറ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ശരിയല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ശരിയല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും പ്ലസ് ഇടാം അവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല അവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി അടുത്ത് ഈ ഫോർ എടുക്കാം ഫോർ ഇതിന് ബാക്കിയാട്ടോ ഫോർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്ര വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ വരും ഉണ്ടോ പ്ലസ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് കൂടി ചെയ്യുക സിക്സ് ആ എങ്ങനെ വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതൊക്കെ അതേമാതിരി എഴുതാം ഇത് മാത്രം എന്താക്കി മാറ്റുക ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആയി മനസ്സിലായാലോ ഇനി വേറെ ഒരു നമ്പർ കൂടി പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ സെവൻ ടു ഇതാണ് നമ്പർ ചെയ്യുക ഇതിനെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടെൻ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കുക വൺ ടെൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ ഇനി ഇത് ചെയ്യാം പ്ലസ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് ഇത് ഈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് അടുത്തത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വരും ഉണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെന്നിൻ്റെ പവറുകളാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓരോ പ്ലസിന് ഇതാണ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓരോ ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നീറ്റ് ആവണം ഇതാണെ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ആയി സാർ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗം എടുക്കാണ്ട് അത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം 